Kupio sam konja. Pravog pravcatog konja. Rasnog, ali to me ne zanima. Obojcu ne zanima, jer mi Brauni nikako ne deluje kao konj koga bi u životu, osim uživanja, bilo šta interesovalo. Sećam se kada je počela korona. Grozno vreme. Morao sam nešto da uradim. Otišao sam u staru tatinu kuću na Begeju i zauvek napustio grad. Nikakav prestanak vanrednog stanja me više nije vratio u pasarele i blokove. Lokalni majstori doveli su i manje u pristojno stanje, kuća i štala ni velika ni mala, a ja sam ušteđevinu mudro iskoristio, mada su me svi u familiji gledali kao ludak. Dobio sam sedmicu na lotovu, dobio sam društvo, dobio sam braunije, dobio sam i rak nešto kasnije, ali neću sada o tome. Nas dvojica smo šetali, trčali uz reku i gledali zvezde. Bilo ih je tog leta na hiljade. Blještave i ponosne obasjavale bi stari seoski put kao armija svitaca. Jedna mala, do pola zaklonjena iza velikog medveda, bila je u stvari moj život. Još je, jer životi traju dok god ostavljamo trag koji bar nekome nešto znači makar taj neko bio i običan vremešni konj. Moja zvezda i dalje sja razbuđuje, usmerava i opominje. Do sada su se već svi navikli da ima tu posebnost, da je tako nazovem. U ostalom, krak manje je vanredno stanje samo kada pustiš da te razni policijski časovi trajno pobede. U danima kada sam pokušavao da razumem zašto baš ja moram da budem drugačiji, po prvi put sam sreo neke ljude koji su ličili na mene. Sazvežđe punim plućima. Ja sam Olja Ćorović, po zanimanju sam prosvetni radnik, trenutno direktorka jedne osnovne škole, supruga Branka Ćorovića koji je preminuo od raka pluća. Ja sam Đurđina Jovanović, članica udruženja Punim plućima, pacijentkinja. Špodarić Miroslav, dolazim iz Bačke Palanke. Ja sam protejere Stavrofor Milovan Glogovac, paroh u penziji u Pančevu i inače duhovnik manasira ovedenja u Beogradu. Mihajlo Stjepanović, direktor klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije. Primarius docent dr. Goran Stojanović, rukovodilac klinike za plučnu onkologiju Instituta za plučne bolesti Vojvodine u Sremskoj kamenici. Bez nevolje nema bogomolje. Bez nevolje nema bogomolje. Kad dođu nemolje, kad dođu nesreće, kad dođe bolest, kad dođe bilo šta, od toga onda se vraćam, onda vapijemo za pomoć, vapijemo za nekim rešenjem problema i onda često puta ni tu ne tražimo prava rešenja, nego idemo na pogrešne strane, tražimo nešto što nije dobro. Razume se. I zato, da bi očuvali da bi očuvali zdravlje, mora pre svega da postoji preventiva. Mora da postoji način života. Način života da vodimo računa o tome da držimo tu ravnotežu između duhovnog i fizičkog života. Između tela i duše. Ta ravnoteža je poremećena našim životima. Kroz sve ovo što smo mi prošli od trenutka dobijanja diagnoze, pa na kraju i do toga kada je Branko preminuo, stvarno su ljudi bili tu koji su nam pritekli, i rodbina, i prijatelji, našli su se tu, otvarali su nam mnoga vrata i lakše smo prošli kroz tu celu priču. Onda iz perspektive odruženja, 
Tu su ljudi koji zovu, kojima se nađemo, kojima pružimo savjet, kojima damo neke smernice. Tako da jeste, kada je teško, naš narod je generalno takav, kroz sve ovo što nas je snalazilo i kroz istoriju i bližu i dalju, ljudi su se držali zajedno i okupljali i mislim da je to neka osobina našeg naroda. A kažem, što se sve odrazilo i kroz rad udruženja, kada je teško da smo svi zajedno. Screening za rano otkrivanje karcinoma pluća koji je započeo u Vojvodini 2020. godine se sprovodi za sada samo u Institutu za plučne bolesti Vojvodine, naravno pod pokroviteljstvom Sekretarijata za zdravstvo pokrenske vlade Vojvodine, ali uz i veliku pomoć Doma zdravlja, Instituta za javno zdravlje. Znači, to su sve ustanove u zdravstvenom sistemu koje moraju biti uključene da bi jedan screening bio uspešan. Tako da, u tom periodu od 2020. sa prekidom jednim manjim zbog korone, kad je institut bio kao COVID bolnica, znači, do sada je oko 3200 pacijenata snimljeno niskodoznim skenerom. Od tih 3200 pacijenta koji su snimljeni, kod 2100 su viđene promene koje su zahtevale neku dalju diagnostiku. Od tih 2100 pacijenata, kod 44 je dokazana maligna bolest. Četiri pacijenta nisu karcinomi pluća, ali su metastaze druge karcinoma, dok 23 pacijenta je imalo benigne promene koje su praćene ili su neke i operisane i kiruški nakon toga utvrđeno da se radi o benignim promenama. Znači, od tih 2100, da kažemo 40 pacijenata je imalo karcinom pluća u svetu skrininzi gde se sprovode, znači taj procenac se kreće između 2 i 3% u ranim stadijom. Ono što je za nas bilo karakteristično da su među tih 40 pacijenata bilo pet pacijenata koji nisu u ranom stadijumu, znači otkriveni su kao metastatski, otkriveni su u četvrtom i trećem stadijumu. Znači još mi moramo da, kako bi se reklo, učimo i poradimo na ovom screeningu da bi on bio u rangu svetski. I zašto je to bitno? Bitno je jer u svetu svuda gde je screening zaživeo kao redovna procedura uz zabranu pušenja, znači u svim tim svetskim, znači državama, je smrtnost od karcinoma pluća smanjena. Klinika za pulmologiju je najveća pulmološka ustanova na Balkanu, gde svake godine se hospitalizuje oko 5000 ljudi. Od toga veliki broj pacijenata se diagnostikuje i leči upravo od raka pluća. Uopšte, direktor sam oko godinu i po dana i svakako da prvi deo mog mandata bio je nekako posvećen COVID-u, borbi protiv COVID-a, a kada je to malo splaslo, tek onda sam postao svestan koliko je veliki problem ispred mene, ispred svih nas. Ta rak pluća svaka dva sata u Srbiji odnese po jednog jedan život. Tu svakako da je jako važno da i pacijenti shvate kada su u problemu da smo zajedno na istom putu. Da su tu doktori za njih. Bez obzira što možda nekad izgleda njima da smo gužvi, da smo prošli pored njih, zadržali se pet minuta ili nešto kratko, nismo s njima dovoljno porazgovarali što se i dešava. Verujte, ti pacijenti su nama stalno u mislima. Ma koliko mi bili profesionalci i trudili se da to nekako odvojimo, to je sve život. Te pacijente, ja ikada, kada legnem kući i pre nego što zaspim, ja se setim nekog svog pacijenta. Oni su stalno nama u mislima. Prvi put nisu meni rekli direktno, nego posle operacije, Čerke su saznale pre nego ja. Sada, za drugi put, sam molio doktoricu da ne kaže niko. Da ih sačuvam od neke brige bez potrebe, ali je tako. Međutim, rekla je. 
Pa vi, vi pogotovo ova mlađa što dolazi sam. Ha, vezana je. Pred svog posla još i mene nosi na vjerači. Tu je osnovac, drugog ne. Prijatelji se gube. Jel, svi prijatelji dok im trebaš kući. Kad padneš, nema niko. Da je porodica uz vas. To je jedna velika, ogromna motivacija. Ali mi ih je bilo i žao. Nisam više sebe žalila. Jer sam znala da je to kraj. Ja sam čak gledala koju bih fotografiju stavila na umrlici, ako mi verujete. I to sam tražila, pa nemam nekih fotografija. Došla sam do zaključka da nemam neku odgovarajuću fotografiju jer ja ne liči. Bilo mi glupo sad da ja neku svežu Đurđinu biram kao fotografiju za te stvari, a Đurđina u ogledalu je nepoznata. Kada je tata umro i dok Branko nije dobio diagnozu, rak pluća mi je bilo jednako neminovan kraj. I upravo to kada je Branko dobio tu diagnozu, negde najgora stvar koja je bila kako to saopštiti njegovoj mami, koja mu je majka, i mojoj mami koja je prošla kroz jedno negativno iskustvo i jednostavno zna da je kraj neminovan, ali ja sam optimista po prirodi i borac sam i nisam se predavala, tako da bez obzira što iza mene imaju dva prosto voljena bića koja su završila svoj život od karcinoma pluća, ja ipak mislim da čovek treba da se bori i da nade ima. Ne znam koliko, ne znam koliko genetika u tom slučaju utiče, ali znam da je pušenje utiče. Znam da je pušenje, kad je u pitanju pluća, da je to glavni. Moj brat je pokojni, pušio od devete, desete godine života. I pušio je, seo život je pušio. I dobro to posle, da ti imaju šedeset i četiri, pet godina, kada se upokojio. Ali te dve godine, kad je otkrio, kad je saznao za rak pluća, rekao mu je lekaru u Sarajevo da je pitanje rak pluća i da se mora operisati desno krilo, ali da ako se operiše desno krilo, da je to verovatno mogućnost produžetka života i tako dalje, da se to neće da se to neće obnoviti da te ćelije neće da se razložava i tako dalje i tako dalje međutim izvršena je operacija u Sarajevu skrunjena mu je rad pluća i godine dana je izdržao posle godine dana je imao probleme počeo kod lekara kod kirurga otvorio ga i zatvorio Nije, takav je organizam bio u takvom stanju da ništa nije mogo da tu uradi i to je bilo negde u novembru mesecu, upokojio se u 13. 14. januara. Moj život pre diagnoze izgledao je sasvim normalno, kao i svi ostali ljudi što žive. Išla sam na posao, učiteljica, po zanimanju sam učiteljica, Sve je bilo normalno. I onda sam jednog dana osetila da jednostavno imam neki neobjašnjivi umor koji nisam mogla da definišem zbog čega se on javlja. Znači, nikakve druge simptome nisam imala osim tog umora, lakog zamaranja. I to je bio motiv da ja prvi put odem kod lekara opšte prakse. To je bilo pre šest godina. Prvi put sam otišla kod lekara da otkrijem. Znala sam da sam bolesna od nečega, ali ni sanjala nisam da je u pitanju karcinu. 
I onda sam išla od lekara do lekara raznih specijalnosti. Međutim, nikakvu diagnozu nisam dobijala. Po mojim slikama se može reći da kopiram Šumanovića. Volim Sezana, volim Šumanovića, volim Šumanovića. I čerke kad vide moje slike koje su tamne, znaju da mi nešto pali. Tim je nebo namračeno, znači mi i duša je namračeno. Branko je inače radio na koridoru 10 i odlazi u pored Vranja dole i odlazio je ponedeljak ujutru na posao i vraćao se u petak popodne, bio je strastveni pušač, verovatno i njegovo zanimanje gde je dosta vremena provodio na polju pa je pušio i više nego što bi da je sedeo negde u kancelariji. Znam da je pušio i kašljao je, ali vrlo često to je taj pušački kašlj. Međutim, jedan dan pred uskrs, te nedelje kada je veliki petak, on mene zove i kaže, znaš šta, moram ti nešto reći, ali nemoj govoriti deci, nemoj govoriti bakama. Ja sam iskašljavao krv i završio sam si noću hitno. Vidi, kao ja dolazim u četvrtak veče, vidi da mi zakažeš neki pregled, nešto dok je za vikend. Jer negde u njegovoj skali vrednosti tu je porodica i posao je na drugom mestu. Tako da je on mislio to da on to završi do velikog petka, do uskršnjeg ponedeljka i da on već utorak ide na posao. I naravno bili su neradni dani, ali ovo što kažem uvek se nađe neko ko pruži ruku. Prijateljica moja je omogućila da se pregledamo i za te neradne dane. Gde je na snimku rekla ovo mi se ne sviđa, dođite na skener. On je otišao u taj posle uskrsa, u taj utorak je otišao na posao u Vranje. I ona je mene nakon nalaza skenera pozvala i rekla, sušaj, dijagnoza je karcinom pluća. I moramo da uradimo bronhoskopiju. I sad mi sedimo, dobili smo dijagnozu. Branko se onako uznemirio, ja kažem, ajde polako, a šta ćemo sad? Sad sam seli negde da popijemo kafu i da spremimo taktiku šta ćemo za bake i za decu. Šta reći, koliko reći. Mislim, nas dvoje smo dovoljno uznemireni, moramo se suočavati sa tim, ali ajde da sačuvamo decu i bake. I kažem, to je taj neki moment kada je bio, naravno, bakama smo rekli, još ne znamo ništa, ne mora ništa da znači, tako negde da ih umirimo. Branko je radio normalno, išao je na posao, a ja sam neko ko je krenuo u borbu iste sekunde. Na svu sreću i dalje, prosečna starost ovolika od karcinoma je 64 godine, mali broj pacijenata je mlađe životne dobi, znači da se javljaju u svom lekaru, da odu da snime običan rengen pluća, jer ukoliko se u ranom stadijum otkrije karcinom, znači on je resektabilan, operabilan, znači verovatnoća da će se to širiti dalje, ako se otkrije rano, je mala. A ako se već na neki način ste u godinama kada sve ovo ima, odnosno i godina i pušački status, i počnu neki simptomi, nemojte izbjegavati da se javite vašem lekaru da uradite običan snimak pluća. Nemoguće je da neko ko ima neki suv nadraženi kašelj koji nije imao dotle. Nemoguće je da ako se nekom pojavi sukrvičav ispljuvak, da taj ne razmišlja i ne brine Ne brine ga to, nego to stavlja sa strane i nastavlja da normalno funkcioniše. Bilo kakvi organizam šalje neke signale. Znači, ne može da mi, kad vi razgovarate s pacijentom i čujete od njih priču, svako će vam reći da je, pa jeste, možda sam pre pola godine imao nešto tako, pa kašlje već tri meseca, pa dobro, ja sam pušač, pa to, znači, nije dobro. Kapalo je po širokom oluku, udarci u lim nadjačavali bi zvuk motora do trejale klime. Kroz proreze spuštenih roletni, 
nazirelo se taman dovoljno da pogodim tačno vreme koje je preostalo do prvog jutarnjeg ulaska medicinske sestre. Bolnica. Najteži pulmološki pacijenti. Zajednička diagnoza i naša nova kuća. Rak pluća. I dalje pokušavam da razumem kako sam se ovde našao. Ja volim sve temeljno da procesuiram, ali ovo sada mi baš teško ide. Sve se promenilo preko noći. Svaki cilj, svaki plan, svaki Božji dan dobio je drugačije prioritete. Bolest je drugar, prisniji i verniji od bilo kog prijatelja. Rođak koji nikad ne zaboravlja datume, perfektno ispoštuje svaki povod. Galop konja postao je dijagnoza, galopirajući karcinom pluća. A Brauni je dobio zamenu, Braunilu. Tako su sa mnom na klinici, osim imena, ljubimci promenili i oblik, i namenu, i pol. Sad je sve dostupno, informacije su dostupne dovoljno na internetu, da ukucaju rak pluća, izaći će more negativnih informacija, more negativnih iskutstava, lečenja, koliko je preživljavanje. Tako da pacijenti, prvo što primetim kod njih, a to je jedan ogroman strah. Oni se plaše, dobili su diagnozu. Neki to pokušavaju i da potisnu, da ignorišu, da kao da ne prihvataju. Da li je moguće da se to meni dešava? Svakako da u našem sistemu nedostaje u svakoj ustanovi dobar i psiholog ili psihijatar. Mi to pokušavamo da domestimo. Ja kao pulmolog je razgovaram sa svojim pacijentima, imam odeljenje gde sam načelnik, gde je Nažalost, opet većina pacijenata su onkološki. Pokušavamo razgovorom da nadomestimo, ali sigurno da nam tu nekad trebaju, da nam nedostaju profesionalci. Ključno je kada obavimo prvi razgovor, kada im... Naravno, ne kažem im uvek, ja im ne kažem uvek surovu istinu. Ne kažem im odmah diagnozu kakva je. Opet, dok su pacijenti kod nas u procesu diagnostike, mi se upoznamo polako, vidim koliko, šta kom pacijentu smem da kažem. Nekada to polako plasiramo tako što kažemo da ima tu elemenata i nečeg lošeg, ima elemenata i nečeg dobrog. Pa kažem, prolaze dan i oni polako postanu svesni, onda i ja kažem sve što sam hteo do kraja, koje su terapijske opcije i onda polako krenemo zajedno u tu borbu. Svakodnevno se srećam sa pacijentima kod kojih dokazujem bolest. Jeste, to je jako teška situacija kad vi trebate da saopštite da neko boluje od teške bolesti, ne želim da koristim reč na izlečive bolesti, ali teške bolesti, i da će borba da traje godine. Naučite da vremenom svoje emocije ne smete da pokazujete, da ste podrška svom pacijentu, da pokazujete empatiju prema pacijentu, što je veoma bitno. I moment kada trebate da razgovarate i sa porodicom i sa familijom, jer je veći problem saopštiti sve to porodici i okruženju nego samom pacijentu, pacijent prihvata da mali broj ne prihvata, reaguje veoma emotivno, ali veći broj pacijenata prihvata i veruje nama lekarima. Znači, ono što je bitno, bitno je da steknete poverenje pacijenta. I ja sam tu izgubila tri godine, a u među vremenu, osim umora, pojavi se bol u desnom ramenu i ispod desne plećke, dah počinje da biva sve kraći, znači meni biva sve gore i gore i posle to je sve kao herpes zoster. Ja sam pokupila dokumenta iz tog doma zdravlja, prešla u drugi dom zdravlja, tražila uput kod neurologa i za 15 dana sam 
dobila dijagnozu. Ona me uputila odmah kod pulmologa. Niko me nije upućivao kod pulmologa. Sem, znači ona, kad sam joj sve ispričala, urađen je skener koji je pokazao jednu strašnu, strašnu katastrofu u mom životu. Znači, to je bio veliki broj promjena u desnom plućnom krilu, metastaze na jetri i metastaze na pleuri. To je inače plućna maramica. Počeli smo da lečenje na kliničkom centru, zahvaljujući profesorki Violeti Vučinić, koja je, ovaj, koji su omogućili po nekom članu, bivšem 15, sada više ne znam ni kako se zove, da Branko dobije terapiju. I počeli smo da ovaj, počeo je da prima i bio je, savršeno je odreagovao na tu terapiju. Skener je pokazao ovaj, da se bolest povlači, a on i dalje živeo normalno. Ide u vranje, vraća se iz vranja, stoni tenis dva puta nedeljno. Moram da naglasim, prestao je da puši. Onog momenta kada je dobio dijagnozu, prestao je da puši. Prestala sam i ja da pušim da bi mu bila podrška. Uh, i to je ono što ja uvek ponavljam, zašto prestanemo da pušimo kad već izgubimo zdravlje, dajte da pušače prestanite da pušite pre nego što dobijete neku dijagnozu. Jer kada sam ga pre molila da prestane puši, rekao je ne, 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 sve mi traži, ali mi to nemoj tražiti. Ali tada je bez ikakvih problema prestao da puši. Kod nebojša je bilo sasvim drugačije, on je za mesec dana. On je za novu, za Božić, ne za novu godinu. Za novu godinu je osetio da nešto kašljao je i nešto je napipao tvrdo na stomaku. I ja sam baš bio prisutan i pozvao je lekara kod koga je ranije išao, koga je znao Hercegovac. Je bio pa su se družili da ga pita, a on je bio negde na negdje u van Beograda i kaže ja u sredu dolazim da u Beograd dođe kod mene pa da vidimo o čemu se radi i kad je došao poslali su ga na skener na skeneru je pokazala da je nešto sumnjivo i odmah su otišli u Nemočku on i Toma njegov prijatelj u Nemočku kod Basare ove lekarke ona je kazala da je to izlečivo ali da nema potrebe da ostaje u Nemačkoj, da se tu troši, nego da dođe u Beograd i ta terapija koju će koristiti u Beogradu, da takvu terapiju bi svugde u svetu druge nema. To je svugde isto. Od pre pet godina, kad mi je otkrivena fibroza, na desnom plutnom krilu, krenulo je to postepeno lečenje. Pre godinu dana su mi našli tumor na tom desnom plutnom krilu i onda sam postao pacijent i ovog dela kuće. Znači, krenuo sam sa terapijom sa tom hemoterapijom. Da je dobro, nije dobro. Da je lepo, nije lepo. I gle, ne da se bojim, nego ne volim i da je vidim na televiziji kad šli. Što se mora, mora. Što se mora, nije ni teško. Znači, primam inzulin i zla injekciju protiv tromba, igla. Ovde, igla. E, još samo da počnem da šije. Kao i svim onkološkim pacijentima, pojavi se stanje šoka. Nisam mogla da prevalim to preko usta kad bi me neko pitao kako si, da ja kažem, ja sad imam karcinu. A ono što me najviše mučilo su bolovi koji su počeli da bivaju sve intenzivniji, toliko snažni, toliko jaki, da sam ja na kraju počela da pijem. Tako mi je propisano, bilo morfin. 
do promjene dolazi kada sam primila prvu terapiju. Ja sam bila tako mršava i tako ružna da ja kad sam sebe ponekad tako videla u gledalu, ja sam kao da vidim lik neke žene koju ja uopšte ne poznajem. Pa je molim da mi vrati, bar da mi smanji malo oči i tako da mi ove boj lica vrati. Eto, to je bio moj mrak. Ja sam najzadovoljniji što je u ovom mom mandatu zaposleno toliko novih doktora. To je nešto na što sam najponosniji, što je nabavljeno nove opreme, bronhoskopa, što smo skratili period diagnostike, sad se bronhoskopija čeka par radnih dana, pet do sedam dana. Tako da put do diagnoze u ovoj ustanovi je poprilično skraćen, na svega par dana. Onda posle diagnoze kreće da li je kandidat za nove inovativne lekove pacijent, čekamo te mutacije, kažem već pacijenti dosta sami o tome pročitaju i kod njih se javlja opet briga da li su kandidati za novu terapiju. I taj period je posebno težak kada oni imaju neku nadu da će malte ne biti zdravi. Jer čitajući o novim inovativnim terapijom, oni tu vide da se bolest polako prevodi u neki hroničan tok, da mogu da se vrate svojim običajnim aktivnostima, da kvalitet života neće biti narušen, da žive će preko pet godina. I sad oni danima čekaju da li su oni kandidat pravi za to i da li će takav život, da li će život krenuti u tom pravcu. I onda kada stignu mutacije da su negativne, da nemam ništa da im ponudim, operacije smo, operacija je otpala u pitanju metastatski karcinom, nisu kandidati za novu terapiju i ostala samo standardna hemoterapija. Znate, tu ima pacijenata koji su radno aktivni, koji imaju 40-50 godina, koji imaju malu decu, koji... A nema ništa da dobiju, kažem, osim standardne hemoterapije. A oni su svega svesni. I to su poprilično teški momenti. Voleo bi, to su mane. To su mane što svakako treba da se borimo i kao struka za proširenje liste, za inovativna terapija dostupna što većem broju pacijenata. Mi smo na putu dobrom, ali treba to nastaviti. Borba je duga, borba je naporna. U borbi učestvujemo zajedno. Znači, ne može da lekar se sam bori protiv bolesti, znači, protiv ove bolesti moramo se boriti zajedno sa pacijentima, sa rodbinom, ponekad i sa sistemom, jer treba obezbediti tim pacijentima adekvatne lekove, adekvatno lečenje i kažem, ponavljam, to neće trajati mesec, dva, tri, ponekada to traje i godinama, a u svetlu inovativne terapije, biološke, imunoterapije, lečenje traje do kraja života. I treba reći baš tako, borit ćemo se zajedno, rak je izlečiv, hajmo da probamo da se izvučemo iz toga. U bolnici sam dobio dva nadimka. Sve sam znao ili želeo da znam, imao sam milion pitanja na svakoj viziti. Čitao bih tako satima o podvrstama raka i novim lekovima, gledao bih snimke i tumačio tekstove cimerima iz sobe. Njima sam takav prijao, ali lekarima sam sigurno išao na živce. Svi su me prozvali doktor. A nešto ranije, Po dolazku u bolnicu bio sam samo on, zamjenica, onaj visoki sa bradom, onaj do prozora. On ili ona, broj taj i taj, čovek sa imenom terapije. U stvari, nije nam to mnogo smetalo. Ne vredi. 
previše nas je. Ja sam povraćala svakodnevno. Mnogo kilograma sam imala manje nego sad. I ovaj kako je koja terapija dolazila ja. Posle prve terapije, znači ta sredina. Mrak nestaje iz glave. Vedar, znači kiša može da pada, meni je dan vedar. Znači, noć, meni je dan. Sve se preobrnulo i sve se preokrenulo i odlučila sam, e pa nećeš. Znači, obrnuto. E, sad ćeš da se boriš. Vi se stalno borite. Znači, borite se da nestane karcinom. Kad nestane karcinom, vi se borite da se karcinom ne vrati. Znači, stalno, do kraja života, živite neki drugi život. Ne možete vi živjeti isti nikako, ali možete da živite da osjetite takvu sreću koju nikad ne bi čovek osjetio da nije imao karcinu. Došla je nova godina, on se dobije temperaturu za novu godinu i javili smo se na kliniku za pulmologiju, upala pluća, međutim tada je krenulo da skener je pokazao da je bolest progredirala, da je to sve onako uzelo maha uputili su nas na institut za onkologiju, na zračenje da se to malo bar sanira, jer je to toliko poraslo da mu je i plučno krilo jedno bilo skroz zatvoreno, da prosto da mu se olakša. I onda je on nakon toga bio je na bolovanju, nije više išao u vranje, ali je bio tu kući uglavnom sa povremenim odlascima u bolnicu. I onda su od tada, recimo, mislim, sećam se tako tih nekih datuma, dobio je negde, to je već, ušli smo u 2019. Dobio je hemioterapiju negde u aprilu. I tada smo posljednji put vezali smo uskrs i 1. maj. On je izrazio želj da ode pod ostrog. Otišli smo ovaj... Pošto je već onako bio u stanju, teško se kretao jer je metastaziralo na kosti. I krenuo je sin sa nama. Da, moram, mislim, prosto, bez obzira, borim se da ne zaplačem, ali uvek su neki svetli trenuci, neki događaji koji osvetljavaju to. Njegova kola je samo on vozio. Rekao je, ti svoja kola, ako hoćeš daj deci, moja kola samo ja vozim. I krećemo mi na put i Todor kaže hoćete da vas ja vozim. Bez ikakvih onako dajemo svoj auto, on vozi njegov auto i nešto mu je govorio, nemoj ovako, nemoj bako. I tačno onako posle kada sam vraćala film, kaže slušaj, nemoj ti mene slušati, ti vozi ta kola kako hoćeš i onako ćeš i ti odjeti. I taj auto je stvarno i sada Todor. Primio je prvu terapiju i malo se oporavio posle te prve terapije na Kološkom institutu. I onda posle kad je trebalo drugu, da primi drugu terapiju, noge su mu bile dosta natečene, stomak je bio natečen, to je bilo metastaza na jetru, tako da je jetra bila i primio je taj dan to je bio četvrtak taj dan primio te o drugu drugu terapiju i oporavio se negdje oko 7-8 sati uveče šalio se sa ženom supruga je bila stano kod njega ja sam bio to popodne ja sam otišao kući ona je ostala I šalili se nešto na neki račun i dne i ne oko dva sata samo mu je pozlilo i došla je lekarka koja je Pančev bila dežurna. Pokušala je animaciju, međutim nije uspjela. I to je bio... Kratko, znači, deveti, to je bio peti, valjda, februar, petak. 
i u utorak 9. je sahranjeno. Ušao je u bornicu negde oko 20. maja i više nije izašao iz bornice. Generalno nije izašao. Profesorka Vučinić je stvarno činila sve. Znači, menjala je različite terapije, hemio i sve. Jednostavno, to je bilo to. Teško se kretao. Ali smo onda stvorili neki privid nekog normalnog života u Išli smo tri puta dnevno u bornicu, nosili smo mu, ja sam išla dva puta dnevno, zavisno od mojih obaveza na poslu, da li sam nosila doručak i večeru ili sam nosila ručak i večeru, deca su tu uskakala, ja sam išla dva puta, oni jednom. Vikendom smo, doktorka je se saglasila sa tim da vikende provodi kod kuće, mi ga odvezemo da primi terapiju i vrati se, da zajedno ručamo, posle su se ti vikendi sveli samo na jedan dan, a nažalost na kraju je samo dolazio da ruča kući. Prosto mislim da stvorimo privid tog nekog normalnog života koji nije bio normalno. Kad čovjek razmišlja o tome, ne može da bude siguran šta je, da li kad dođe do takve situacije, šta je rešenje, da li da kratko traje ili da se pati dugo vremena. Ali ono što treba, dok čovjek, dok žižak gori, što kaže naš narod, treba se boriti do posljedne snage, posljednjega daka, da se očuva žižak života. I posljednja tri dana baš je bio loše, uglavnom se nije budio. Ja sam bila svaki od tih dana, bila sam do dva, pola, tri već, dok ja više fizički ne mogu. I tu noć sam otišla negde oko pola dva i da, samo sam zamolila, tad je bio doktor Mihajlo Stefanović, zamolila sam ga, rekao, molim vas, pošto šalju telegrame kad neko premine, rekao, nemojte slati telegram jer se može desiti da ujutru deca dođu, pođu na fakultet, vide ga, bio je avgustovski rok, rekao, vide da prosto dođu i zateknu prazan krevet, rekao, reći, samo vas molim, znam da nije praksa, samo vas molim da mi pošaljete poruku, da prosto znamo. I meni je poruka stigla u pola tri po noći, da je preminuo. Da ne očajavamo za sve što se događa. I kad ne možemo da se izlečimo, Ako verujemo u večnost i ako verujemo u večni život, onda smrt nije završetak, nije kraj, nije nestanak, nego je samo promjena načina postojanja. I ta vera u zagrbni život daje snagu čoveku u tim trenuncima da shvati tu Svati tu nesreću, svati taj bol, a bol je za rastankom, bol je ne prebolim, to je prirodno, normalno. I Hristos je plakao nad prijateljem svojim Lazara kad je došao da ga poseti, da ga oživi. Dakle, to je sasvim prirodno i normalno, ali vera u zagroni život daje čovjeku snage, i smisla, i nadu da nije sve završeno. Ja sam išla na to kako se ja osjećam. Ako se ja bolje osjećam, nema veze što kaže Sken. Dok jednog dana nije kćerka donela, pozvala me telefonom, ona je uglavnom podizala te skenere, nažalost i onaj prvi, Ona kaže, mama, tebi bre, samo jedna promjena ostala. Tada je to bilo, prešlo u stabilnu bolest. Konzilium na pulmologiji done odluku da idem na neurohirurgiju, odeljenje ZX nož, da se uradi ta SBRT terapija za pluća. 
Sve su mi objasnili, radila sam kako su mi rekli, pet dana sam išla, najjaču moguću dozu koja postoji sam dobila, ne postoji, znači jača na svetu, zajedno sa ovim imunoterapijama, dovela sam sebe do stanja da sam ja sada, da ja sada nemam nikakvih promjena. Sneg je u perlezu. Premalo sam zima gledao u banatu. Rano pada mrak, još je vreme ručka, a napolju gusta tama. Poneka sveća sija, cveće se sasušilo, jedna cigareta dogoreva lagano. Starom stazom, nizbrdo preko močvare, brzo sam stigao do reke. Imam fenjer i dobre krampone. A ovakav današnji ja svakako ne može da tone. Voda se još nije zaledila, bistra je i hladna. Prilazim skroz do ivice, nagnem se, spustim na kolena, licem priđem reci sasvim blizu. Pokušavam da vidim svoj odraz, a tamo zvezde. Svetle kao praznična dekoracija na seoskim trgovima ima ih na stotine. Ona mala, do pola zaklonjena iza velikog medveda, bit će u stvari moj život. Da nadleće, posmatra i pomogne ako ikako može, svima kojima je potrebno bar malo osvetliti put. I ne zaboravite, kada vidite zvezdu padalicu, makar bila i ova naša, sa krakom manje, zažmurite i poželite želju. Volim da čujem, ali često puta čujem od mladi ljudi koji, eto ne bojša je kratko trajao, ali je ostavio jedan određeni trag na mlade ljude i često puta kaže sretne ljude koji ponavljaju neke rečenice koje on izgovorio ili u filmu ili na pozornici ili u intervjuima koje je davao. Tako da nije bio, nije mu ti 50 godina, 49 koliko je imao, nije ostalo bez uticaja, bez nekoga traga, što bi mi rekli. I to je dobro, da. Svaki čovjek mora da, mora o tome da vodi računa. Trak se vidi u svemu, u načinu razmišljanja, u načinu, kažem, mislim, dvoje ljudi kada žive dovoljno dugo zajedno, počnu da misle na isti način i hiljadu stvari koje bih uradila i preduzela, u glavi okrenemo ono šta bi Branko rekao i kako bi njegovo mišljenje o tome, ili Todor kaže, a tata bi ti rekao ona to. Tako da, mislim, naravno, Trak je ostao kroz decu. Mrvica je tatino dete, upisala je građevinu, gradilište joj je negde strast, Branko je gradilište bio strast, nikada nije voleo tu građevinu u smislu kancelarijskog posla, tako da, kažem, kroz njih prosto trag je ostao. Ostaće ti pacijenti kojima smo pomogli, pacijente koji smo izlečili, neke druge bolesti, ili ovde u Raku Pluća, pacijente kojima smo pomogli koji zajedno sa nama smo im predužili život. Mir. Blagostaj. Trojstvo. Je sam trojstvo. Je jedan deo trojstvo. I mir i blagostaj. Nema ništa drugo. Uvijek sam vola da budem u društvu srećnih ljudi. Jer oni kao, oni sijaju, oni su nasmejani. I onda vam deo te sreće pređe i onda ste i vi srećni. Tako isto sa učenicima. Znači vi uđete u učionicu, deca su srećna. Ne mogu kako dete, ne možete da bude nesrećno. I onda kad sam ja počela da radim, sam počela da radim, to nisam rekla. Znači u maju sam primjela prvu terapiju, u septembru, u avgustu, znači krajem avgusta, Počela sam da radim, da bi bila u društvu srećnih bića. I šta je merilo 
Šta će biti merilo našega života? Ljubav prema bližnjemu. Jevanđeljska poruka je ta da će nas gospod pitati na taj posljednji susret da li gladan bejah i na hrani ste me, go bejah i odenu ste me, u tamnici i u bolnici bejah i dođu ste k meni. Dakle, što god učini ste jednog od moje male braće, meni ste učinili. Kada je Branko preminuo, onda je moja svekrva rekla šta si mislila sa radom u udruženju? Rekao, ne znam. Kaže, molim te, ako imaš snage, nastavi, pomogaš da ješ jednom čoveku dobro je. Ja mislim da je udruženje velika stvar. Konkretno sa udruženjem obolelih od karcinoma pluća, znači punim plućima, ja lično imam jako dobru saradnju i stvarno, znači godinama unazad smo se borili zajedno i sarađujemo i slušamo, osluškujemo javnost na neki način zajedno i dogovaramo sa kako možemo da delujemo da bi se nešto poboljšalo u lečenju tih pacijenata. Da se edukuje populacija, da se ta edukacija spušta na nivo srednje škole kada počinje da se puši i osnovne naročito. Znači, da se o tome priča, da se zna i da na neki način se čuje šta se dešava Znači, kada dođete i obolite od ove bolesti. Svi treba da budu svesni da jednog dana ćemo sigurno biti pacijenti. Da li od raka pluća, neke druge bolesti, ali kako je i životni vek produžen, svi smo jednog dana pacijenti. Svi ćemo se naći na toj strani, pa i mi lekari. A pacijenti da znaju da smo uvek zajedno, na zajedničkom putu, a to je da im pomognemo. A volao bi da u budućnosti da u Srbiji zaživi program za rano otkrivanje raka pluća, da se ne dešava kao što se sad dešava, da nam pacijenti dolaze u takoj fazi bolesti, odnosno u metastatskom karcinomu pluća, da ne možemo mnogo da im ponudimo da bolest otkrivamo na vreme. Pozdravljenje je u glavi. Nema, ja sam bolestan, mene boli, nema. Ja moram da ozdravim i idem dalje. Živim radi neku. Imunoterapija je preokrenula moj život. Do sada su primali imunoterapije samo oni pacijenti čije su indikacije preko 50%. E, sad, ja bih želela da ja imam još drugara koji se osjećaju kao ja, da im pomognu imunoterapije, da počnu da primaju imunoterapije i oni čije su indikacije manje od 50%, kao što to primaju pacijenti u drugim državama. Obavezno ići na preglede. Obavezno, znači bilo koju promenu osjetite u svom organizmu, ne mora to samo da bude vezano za krcinom pluća, idite kod lekara, bolje da vam kažu nije ništa nego da se desi nešto kao što se meni desilo. Poruka za borce nikad nema odustajanja, nema predaje, morate ljudi da se bore, nikad se ne zna šta će se desiti. Ja znam ta... Prijateljica, doktorka sa Bežaninskih kose koja je rekla nemojte da gubite nadu, nauka napreduje za dva, za tri meseca, ne znate šta će se novo pojaviti, šta će se neki novi lek, neka nova mogućnost se okrenuti. Tako da jednostavno ljudi treba da se bore jer i da imaju neku pogled u budućnosti, da će se to sve završiti pozitivno, jer onog momenta kada se predamo i kada se oni oko nas predaju, teško je. Za one koji su došli u ovaj problem, moja je poruka da ne gube nadu, ni veru, ni ljubav, nego da povećaju 
i veru i nadu i ljubav i borbu i borbu za svaki dan svoga života i da pre svega slušaju lekare da lekare da slušaju jedni i drugi jedni se rekao i prethodni mora da ide kod lekara da na vreme kontrolišu svoje zdravlje Bog voli svakog čoveka na svoj način i ninji nije zaboravio i neka se mole i neka strude Bog će pomoći na pravi način Naivno čuvam dane Odavno odbrojane Naivno gledam kako lišće Nikako da se preda Da niko suhe grane Odavno odrezane Al' nikom ja ne dam Da na njih staje Da na njih sjeda Zamisli Jedan od listova sam ti Zamisli, vjetar zamrsi, 